എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ പ്രവചന ദൂതിലേക്ക് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തിയും അധികാരവും നിറഞ്ഞ വലിയ നാമത്തിൽ ഹൃദയാത്മന എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അയച്ചു തരുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അയച്ചു തരും അയച്ചു തരും അയച്ചു തരും അയക്കപ്പെടുന്നത് അയച്ചു തരും അയക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പദത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആ പദ്ധതിയുമായി ചേർന്ന് അർഹരായവരെയും ആ അർഹരായവർക്ക് വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി ഒരുക്കുന്ന ദൈവത്തെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എവിടെയും ഇന്ന് രാവിലെ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചിലത് അയക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇത്തരം ഒരു കൂട്ടി വായനയുണ്ട് കാരണം അർഹതപ്പെട്ട ചിലതിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുക ഉള്ളുന്ന് നുറുങ്ങി കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിയന്തര ആവശ്യമാണേ എന്നുള്ളതായ വേദനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇന്ന് രാവിലെ മിഴി തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ആ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം താൻ ചൊരിയുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വിലയേറിയ ചിലത് നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അയക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഉന്നതമായ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അയക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പിന്നെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഈ രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മസ്വരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലോട്ടിന്ന് എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ വാക്കിതാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചിലതായിരിക്കും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ദൈവം ചിലതിനെ കൊണ്ടുവരും തല ചുമടായോ പറന്നോ നൂലെ കെട്ടി ഇറക്കിയോ ഒഴുകിയോ പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടോ അത്ഭുതകരമായോ അത് ദൈവം താൻ ആ പദ്ധതി ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല ആമേൻ 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 ഓരോ പ്രഭാതങ്ങളിലും എഴുന്നേറ്റ് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചും തലയിലൊക്കെ കൈവച്ചും എൻ്റെ പിള്ളേരെ തലയെ കൈവച്ചും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ തൊട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ദൈവം ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൈ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചലിക്കാതിരിക്കത്തില്ല നിശ്ചലമായി ഇരിക്കുവാനുള്ള നേരമല്ലിത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നലെയേക്കാൾ ശക്തിയോടുകൂടെ ചലിക്കുന്നൊരു പകലാണ് എന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം എന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല ആ കൈ ഇന്ന് ചലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കും ദൈവം എന്ന് വിലയേറിയ ചിലത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പേരെഴുതി എൻ്റെ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ അമേൻ 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 ആ ലല്ലുയ്യ വിലപ്പെട്ട ചിലത് എൻ്റെ പേരിൽ അയക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ പദ്ധതിയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടത്തില്ല നിരാശപ്പെടുത്തത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ സാക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വചനം ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അവന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേർ അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നില്ല വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ വന്നവനായിരുന്നു ഇന്ന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ വരി മതി ഇന്നത്തെ ജീവിതമാണെന്ന് അനുഗ്രഹീതമായി തീരാൻ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ദൈവം അയക്കും ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ടെ വിശുദ്ധ സ്നാപക യോഹനാൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർന്ന് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നടന്ന ദൈവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഒരു വാക്കെടുത്തെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തൊടുന്ന ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു ദൈവം താൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവി
പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അയക്കപ്പെടും ദാനിയൽ സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ദാനിയലിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതനെ ദൈവം അയച്ചിരുന്നു മനുഷ്യർ സിംഹങ്ങളെ ദാനിയലിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിംഹങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ ദാനിയലിന് വേണ്ടി അവിടെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി പോം വഴിയുമായി ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയക്കും ഞാൻ നേരിടുന്ന ക്രൈസിൻ്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ സമാധാനപരമായ നിലനിൽപ്പിനായി ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഉന്നതമായ ചില പദ്ധതികളെ അയക്കും ചേർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്തോത്രം ചെയ്യ് ദൈവം താൻ മികച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കുന്നൊരു സമയത്തിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ദൈവാലോചനയുമായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോനെ ക്രിസ്റ്റി കഴിഞ്ഞ നാളിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഞാൻ അയച്ചത് എത്ര അവസരങ്ങളിൽ നീ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദി കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഓർമ്മകളാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഉണർന്നു വരുന്നത് എടുത്തു പറയാൻ നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സമയപരിമിതിയാൽ ഒന്നിലേക്കും കിടക്കാതെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം സകല സാക്ഷ്യങ്ങളുടെയും ഒരു എസൻസ് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം അത് നിങ്ങൾക്കിന്ന് വിളമ്പിത്തരാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ആരും വരാനില്ലാത്ത ഇടത്ത് ആരും ഒന്നും അയച്ചു തരാനില്ലാത്ത ഇടത്ത് ദൈവം താൻ ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി അയപ്പിക്കും എന്നത് വ്യക്തമായി കണ്ടവനാണ് ഞാൻ അത് പണമാണെങ്കിൽ പണം അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം പുതിയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളാണെങ്കിൽ അത് ചില നല്ല ദൈവികമായ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസരങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭിക്കേണ്ട ചില നന്മകളാണെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് കൃത്യമായി അയച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സാധ്യതകളും മുമ്പിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ഇന്ന് രാവിലെ പ്രത്യേകാലം ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളോട് മാത്രമുള്ളതായ ഒരു വാക്കാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ആരും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനില്ലാത്ത ഇടത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്ത ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ദൈവം താൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കൈകളാൽ ചിലത് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണും ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന ജനതയുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ മരുഭൂമിയിൽ അവർ നോൺ വെജ് ആഹാരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചൊരു സമയമുണ്ട് അവർക്ക് ഇറച്ചി വേണമത്രേ അന്ന് ദൈവം ചെയ്തത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിടന്നതായ ലിവ്യാധാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ വലിയ കടൽ ജീവിയെ അതിനെ മേൽത്തട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കാറ്റിനാൽ അതിൻ്റെ ശിരസ് പുലർന്നിട്ട് ആ ജന്തുവിൻ്റെ തലച്ചോറിനെ കാടപ്പക്ഷികളാക്കി പപ്പും ദൂലും ഒക്കെ വെച്ച് അത് പറന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും കൈ നീട്ടി പിടിക്കാൻ പാകത്തിൽ ദൈവം അതിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് അയച്ചൊരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരാനില്ലാത്ത ഇടത്തും നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കായിരം നാവുണ്ട് കാരണം ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പോയിരുന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ദൈവം അയക്കുന്നത് അഡ്രസ്സ് തെറ്റാതെ സ്ഥലം തെറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തന്നെ വരും ഇസ്രയേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് യേശുവിനെ കാണുവാൻ വന്ന വിദ്വാൻമാരുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവിനൻ്റെ ജനന സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ ജനന വിവരം അറിഞ്ഞ ഹെരോദാവ് അത് ആ മാജികളുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് എന്നാൽ അതേ തുടർന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ വകവരുത്തുവാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ആ ദേശത്തുള്ള നിരവധി നിരവധി ഭവനങ്ങളിൽ അയാൾ നരനായാട്ട് നടത്തി പക്ഷേ യേശുവിനെ അയാൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഈ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറുക എന്ന നിർദ്ദേശം ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കേവലം ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇല ഈജിപ്റ്റിലെ അലക്സാൻഡ്രിയയിലേക്കാണ് അവർ ആ സമയത്ത് യാത്രയായതെന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടേക്ക് അവർ യാത്രയാകുമ്പോൾ കേവലം വെറും കൈയൂടെ അവിടേക്ക് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ആ പോകുന്ന പോക്കിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് 
ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ യേശുവിനെ ജനന നക്ഷത്രം കണ്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ട മാജികൾ അവരായിരുന്ന ഭവനത്തിൽ അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുത്തു യേശുവിന് കാഴ്ച വെച്ചതിൽ ഒരു കാഴ്ചവസ്തു പൊന്നായിരുന്നു ആ പൊന്നുകൊണ്ടാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതായ ധനസമാകാരണം അവർക്ക് സാധ്യമായത് അതുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാണ് ജോസഫിന് മുന്നോട്ട് ഒരു അന്യനാട്ടിലേക്ക് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുവാനുള്ള ഒരാത്മധൈര്യം കിട്ടിയതെന്ന് ഒരു യഹൂദ പശ്ചാത്തല കഥയിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ശരിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിർണായകമായ ചില വെല്ലുവിളികളെ നാം നേരിടുമ്പോൾ നിക്കക്കളിയില്ലാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളിൽ നാം അകപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ പുറമ്പോക്കുകളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ലൈഫിൻ്റെ കൊടും വനാന്തരങ്ങളിൽ ആരും കടന്നു വരാനില്ലാത്ത ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളെ തന്നെ അടയാളമെന്ന പോലെ നിർത്തി ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ വഴി തെളിയിച്ച് അന്യരാജ്യത്ത് നിന്നും തല ചുമടായി നന്മയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുത്തി അത് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ കാച്ചുവട്ടിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു ദൈവ പദ്ധതിയെ നാം സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൊടും വനാന്തരത്തിൽ ആരാലും കണ്ടെത്താനോ അറിയപ്പെടാനോ കഴിയാത്ത സ്ഥലത്തായിരുന്നാലും ഒരു ദൂതി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളെ തേടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും തമിഴ്നാട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യം വളരെ 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 നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരിക്കൽ തൻ്റെ മൂത്ത മോൻ തന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നെനിക്ക് മീൻ കൂട്ടി ചോറ് വേണം അന്ന് തൻ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മീൻ മേടിക്കാനുള്ളതായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തൻ്റെ കയ്യിലില്ല രണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ എങ്ങും മീൻ കിട്ടത്തില്ല കോഴി അവിടെ വളരെ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടും മീൻ അവർക്കില്ല അപ്പൊ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഉണക്ക മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകാറുള്ളത് നല്ല മീൻ അവിടെ കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ കൊച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ചെന്ന് നല്ല മീൻ കൂട്ടി ചോറ് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഒരപ്പൻ എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് പിടിഞ്ഞു ഒലഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ മീൻ കൂട്ടി ചോറ് തരാമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെവിടെ പോയി മേടിക്കണം അതിനുള്ളതായ സാഹചര്യമോ സംവിധാനമോ തൻ്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ സന്ധ്യക്ക് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കഥകിൽ ഒരു മുട്ട് കേൾക്കുകയാണ് കഥകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഭവനത്തിൻ്റെ തൊട്ടരികിലുള്ള മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു ദൂരെ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് കടന്നു വന്ന ആ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആഹാരം ഇവരുമായി ചേർന്ന് നിന്ന് പങ്കുവെക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു വിഭവ സമൃദ്ധമായ നല്ല മീൻകറി കൂട്ടിയുള്ളതായ ഒരു നല്ല മീലായിരുന്നു ആ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് ആ കഥകിൻ്റെ മറുപുറത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ തനിക്ക് നേടിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ ആഗ്രഹത്തെ സഫലമാക്കുവാൻ ദൂരേക്ക് പോയ തൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ പക്കൽ തനിക്കും കൂടെ വേണ്ടത് കൊടുത്തുവിട്ടൊരു ദൈവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആ ദൈവദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടെത്തുവാനോ യാതൊരു നിർവാഹമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെടുന്ന കരുതലുകൾ കടന്നു വരുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നിർവാഹമില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ ആരും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ദൈവം കൃത്യമായി അയച്ചിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലുകളെ സംശയിക്കരുത് ദൈവം താൻ അയക്കുന്ന പദ്ധതികളെ നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സംശയത്താൽ അടയ്ക്കരുത് അവിശ്വാസത്താൽ ആ പാതകളെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളോട് എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തനാണെന്നുള്ള കാര്യം നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം അവിടുന്ന് തെളിയിക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹയർ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പരസ്യയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഒരഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തെരുവുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു വ്യാഴാഴ്ച അന്ന് എനിക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് അന്ന് പകൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താൻ ഇങ്ങനെ
കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതികൾ അത്യത്ഭുതകരമായതാണ് ആ ലല്ലുവിയ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതായ ചോദ്യത്തിന് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം മതിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു ദൈവാലോചന നിങ്ങളുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണമെന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മുഖപരിചയമില്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വ്യക്തികൾ വഴികൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ നിരവധിയായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എത്തിച്ചു തരുവാൻ അവിടുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉളഞ്ഞു പോകാതെ നിങ്ങളെ ബലത്തോടെ നിർത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടത് കൃത്യമായി നിങ്ങളുടെ വാതുകൾ എത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിശ്ചയമായും ദൈവം അത് നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യും ആരും വരാനില്ലാത്ത ഇടത്ത് ദൈവം ചിലരെ നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കും അയക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയച്ച് തരാൻ ഇതൊന്ന് കേട്ടോണം അയച്ച് തരാൻ സ്വാഭാവികമായും ബാധ്യസ്ഥതയുള്ളവർ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൈ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഒരു അമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് നേരം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒത്തിരി വിഷമിച്ച് ഭാരപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തിയത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ റെസ്റ്റിലാണ് ദേവദാസനെ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനും വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ സംസാരിക്കും ഇടയ്ക്ക് അത് ആ സ്ത്രീ തകർന്നു പോകും ആ കണ്ണ് നീരും കഥകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് എന്നാൽ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു മക്കളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരൂടെ നല്ല നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു വലുതാക്കി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു മോൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി മോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒരുമിച്ചാ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ വേണ്ട നിലയിലൊന്നും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു നന്മ അവൻ അയച്ചു തരാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ ബാസ്റ്ററെ ആരാ വെറുതെക്കാരല്ല സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്മ എന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ അല്പസ്വൽപമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതത് ഉപകാരമാകുമായിരുന്നു അർഹത പെട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരുവാൻ ബാധ്യസ്ഥതയുള്ളവർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ പതറരുത് പതറരുത് സങ്കടപ്പെടരുത് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ ഏതോ കാരണത്താൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ചിലപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ അവരെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഇനി ദൈവം ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല പിശാജ് അവരെ തടഞ്ഞതാണെന്ന് തന്നെ കരുതിക്കൂ അങ്ങനാണെങ്കിൽ കൂടിയും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവുമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ തയ്യാറായ പതിനായിരക്കണക്കിന് നന്മയുടെ വാതിലുകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിൽപ്പുണ്ട് പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അതിലേക്ക് നോക്കി ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത വഴികൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കപ്പെടും തുറക്കപ്പെടും നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം കോവിഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതാണ് കറക്റ്റ് കണക്ക് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഒരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ വരികയാണ് രാത്രി വരുമ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരെത്തുമ്പോൾ രാത്രി ഒരു രണ്ടേ മുക്കാലോളം സമയമാവുക കുറേ ദൂരം എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പയ്യനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്കേ ഒരു നല്ല കാപ്പി കുടിക്കണം നീ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാപ്പി കിട്ടുന്നിടത്ത് നിർത്തണം ഇപ്പം വണ്ടി കത്തിച്ചു വിടുക പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നൂറ് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പം അവൻ ആ വേഗതയിൽ തന്നെ യാത്ര പോകും ഇങ്ങനെ വണ്ടി കത്തിച്ചു വിടുക പെരുമ്പാവൂരെത്തിയപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ലോറിക്കകത്ത് രണ്ട് പേര് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ലോ ചെയ്യുക ഇവർ ഓടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിൽ വേറെ ഒരു കാറ് വന്ന് ഇടിച്ച് കയറി ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഈ ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവറും സഹായിയും കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സൈഡിൽ ഒതുക്കി നിർത്തി വേഗം ഓടിച്ചെന്നു ഓടിച്ചെന്നപ്പം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പയ്യനുണ്ട് പുറകിലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് മൂന്ന്
ആ ഡ്രൈവർക്കിനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നൊരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇവരെ ഞങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു ആ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ ചെലവുകളും ഞങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനുള്ളതായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അന്നേരം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഞാൻ വളരെ ഉറപ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എരുമേലിക്കാരായിരിക്കുന്ന ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഫോൺ നമ്പര് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരമ്മയാണ് രാത്രി ആ സമയത്ത് ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഹലോ അമ്മേ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റി എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ വാക്ക് പറയുകയും എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പുറത്തോട്ട് ക്രിസ്റ്റി പാസ്റ്റർ ആണോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി രാത്രി ആ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് ക്രിസ്റ്റി പാസ്റ്റർ ആണോ എനിക്ക് ഈ ശബ്ദം വളരെ പരിചിതമാണ് പാസ്റ്ററെ തിരുവല്ലയിൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ മീറ്റിങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ അമ്മ എന്നോട് പറയുക എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ എന്താ വിളിച്ചത് ഇതെൻ്റെ മോൻ്റെ നമ്പറാണല്ലോ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി ആ സ്ത്രീനോട് എൻ്റെ പാസ്റ്റർ എനിക്ക് ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളേ കളഞ്ഞിട്ട് പോകരുതേ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് നിൽക്കണം ഞാനിവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിന്നു അവർ ആൾക്കാർ വന്നു ഈ ഡ്രൈവർ പയ്യൻ്റെ ആൾക്കാരും വന്നു ഇവരെ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു സാക്ഷി ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ഈ വാഹനം ഓടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം മാത്രമേ സമയമായിട്ടുള്ളൂ നല്ല കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല നിലയിൽ നടന്നിരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശ്വാസ മാർഗത്തിലേക്ക് മദ്യപാനമെല്ലാം നിർത്തി മാറിയപ്പോൾ അവനവൻ്റെ സൗഹൃദ വലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ നിലയിലുള്ളതായി ഒരു എതിരുണ്ടായി അന്നേരം അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നാളെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഞങ്ങളാരും കാണത്തില്ല വെല്ലവും പറ്റി വഴി കിടന്ന നീ അവിടെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളടാ ഒരുത്തര് നിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വരത്തില്ല ശരി നിങ്ങളാരും വരണ്ട ദൈവം അയച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ വാക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ വീടെത്താൻ വേണ്ടി വളരെ വേഗത്തിലെത്തുന്ന ഞങ്ങളെ ആ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റെടുത്ത കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ അവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് തന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ കർത്താവാക്കാരെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം ആ കാര്യത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അയക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നോളും നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് പുറകിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ അവസാനമായി അവനെ പഴയ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ അവരവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നൊരു വാക്കിനെ അവൻ പറഞ്ഞ് ജയിച്ചത് ഈ പദം പറഞ്ഞാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട ചെറിയൊരു വാക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ അവനൊന്നും ചെയ്യാനാകാതെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന സമയം അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ദൂതനെ പോലെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് ചെന്ന മനുഷ്യരെ പോലെ കർത്താവ് ആ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയച്ചു അവൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുവാൻ ദൈവം കൃപയാക്കി പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ സാരാംശം ഞാൻ എന്തോ വലിയ പുണ്യം ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇത് കരുതരുത് നിങ്ങളിതിനെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റിയിലൂടെ ദൈവം ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ആരും സഹായിക്കാൻ വരത്തില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരുത്തനെ പറിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും കാര്യങ്ങൾ നേരെ വണ്ണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആ പയ്യൻ്റെ ലൈഫിൽ അവൻ ആർജിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ്റെ പുതുമയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവം എത്രത്തോളം അവൻ്റെ ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ എത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥത അവന് വേണ്ടി കാണിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ആരും സഹായിപ്പാൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ നടുവിലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാത്ത
ആഹാ ദൈവം അയക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നിർജ്ജന സ്ഥലമല്ലേ അങ്ങനെ ഒരിടത്തു നിന്നും എനിക്ക് വേണ്ടത് വരുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി ഇങ്ങനെയാ തീയിൽ വെന്ത് കിടക്കുന്ന പൊള്ളിക്കിടക്കുന്ന പാറയ്ക്കകത്തു നിന്നാണ് ശുദ്ധജലം തണുത്ത ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ വലിയ ഉറവയെ ദൈവം അങ്ങോട്ട് തുറക്കുന്നത് ഈ മാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെള്ളം കോരി വായു വെക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഛർദിക്കുക കാരണം അത്രത്തോളം കഷായത്തെക്കാൾ കാഞ്ഞിരം കലക്കിയതിനേക്കാൾ കയ്പ്പാണ് കയ്പ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് രുചിക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ വഴി എന്തെന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു ദേ ആ നദിയുടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷം കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടി നീ ഈ വെള്ളത്തിലിടുക വെള്ളം മധുരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് കർത്താവേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ നമ്മളാണേ പറയും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കണേ ഇതുകൊണ്ടോ ഇത് മധുരിക്കുമോ എന്താ നിനക്ക് സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം ഈ സസ്യം ഈ സൈഡിൽ വളർന്ന കാലം മുതൽ ഈ കയ്പ്പിൻ്റെ ഉറവയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഇത് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കയ്പ്പ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് മധുരത്തിൻ്റെ കറ കൊടുക്കുന്ന മധുരം നുനഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സസ്യമായി ഇത് മാറുമെന്ന് പറയാൻ കയ്പ്പ് നീര് കുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് മൂറിയിറങ്ങുന്ന കറയ്ക്ക് ഈ വലിയൊരു ജലനിധിയുടെ കയ്പ്പ് മുഴുവൻ മാറ്റുവാൻ തക്കമൊന്നുമുള്ള മധുരത്തിൻ്റെ വീര്യമുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടികൾ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ജീസസ് പാപത്തിൻ്റെ കയ്പ്പിനകത്ത് ജീസസ് ഹലലൂയ്യ ലോകമാണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ മധുരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒടിഞ്ഞ ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകിയ ഇഷായുടെ കുറ്റിയിലെ ആ മുളയുടെ പേരാണ് കർത്താവായി യേശു പ്രവാചകന്മാർ ദി ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിച്ചവൻ ഹലല്ലൂയ്യ കർത്താവായ യേശുവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മധുരിപ്പിച്ചവൻ ആ മേൻ അതോ ഈ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയാതെ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ ചേർന്ന് രാമൻ പറഞ്ഞേ എൻ്റെ ജീവിതം മധുരിപ്പിച്ച യേശുവിന് ആരാധന അത് മറ്റൊരു വിഷയമാ പക്ഷേ പറയാതിരിക്കയ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് നേർ വിപരീതമായത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അനുനിമിഷം ഒരുക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായൊരു കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമീപത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ അയക്കുന്നത് വെളിപ്പെടുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും സ്നാപകൻ വന്നതുപോലെ തീക്കൽ പാറയിൽ നിന്നും ജലം ഒഴുകി വന്നതുപോലെ ഹലല്ലൂയ്യ മാറായുടെ കയ്പ്പ് മാറ്റുവാൻ കയ്പ്പ് നീരിൻ്റെ സമീപത്തെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ നിന്നും മധുരം ഓ ആ ജലത്തിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങിയതുപോലെ നീ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന് നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധ്യതകൾക്ക് നേർ വിപരീതം നിങ്ങളെ പ്രതി വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ആലോചനയെ അറിയിക്കട്ടെ ഹാലൂയ്യ സ്വന്തം ലൈഫിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേദനയോടെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇതൂത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ലാത്ത നിലയിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ സാഹചര്യത്തെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള നിലയിൽ ആകുലതയോടുകൂടെ ഇന്ന് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ധൈര്യത്തോടെ പറ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴികൾ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെടും മരുഭൂമിയിൽ നിന്നും യോഹന്നാൻ വന്നു ജീസസ് ദൈവമയച്ചു ദൈവമയച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിലുള്ളവർ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞേര് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലത് അയക്കും ദൈവം അയക്കുന്ന ദൈവമാണ് അയക്കുന്ന ദൈവം ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം പറയാം ഈ ഗോഡ് ഗോസ്ബൽ ഗുഡ്നെസ് എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററുകൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ രണ്ട് ആൽഫബറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു വാക്കാണ് ആംഗലേയ ഭാഷയിലെ ഗോ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗോ എന്ന് വാക്ക് പറയുന്ന വാ വീടിനോട് കൂടെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററോട് ചേർന്നാൽ ഗോഡായി ജീസസ് ആ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിനോട് കൂടെ സ്പെൽ എന്നുകൂടെ എഴുതിയാൽ ഗോ പ്ലസ് സ്പെൽ That is gospel. നമ്മളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ദൈവം നിശ്ചലതകളുടെ ദൈവമല്ല അവൻ ചലനാത്മകതകളുടെ ദൈവമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത ദൈവം നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ദൈവം 
തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കരം ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നതാണ് ഭൂമിയോളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദൈവം ആ പ്രൈസ് ബീറ്റ് ദ ലോഡ് ഏതിൽ നിന്ന് ആദാമിനെ ഹൗവയും ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ദൈവം എവിടെ പോയി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവം എങ്ങോട്ട് പോയി ദൈവം സ്വർഗത്തിലോട്ടും ആദാമും ഹൗവയും പാപം ചെയ്ത് തോട്ടത്തിൻ്റെ പുറത്തോട്ടും പോയി അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒരു വേദപണ്ഡിതന് അതിനെ പറഞ്ഞൊരു വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ തോട്ടത്തിൽ നിറക്കി വിട്ടിട്ട് ദൈവം ആ മനുഷ്യൻ്റെ പുറകെ പോയി അത്രേ ആ പോയ പോക്കിൽ ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു മോശയുടെ കാലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിപ്പാൻ ഒരു കൂടാരം ഉണ്ടാക്കും മോശെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുകയല്ലേ മോശെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നടക്കുകയല്ലേ മോശെ ആദാമിൻ്റെ കാലം തൊട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുക നിങ്ങളുടെ പുറകെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ഒരു കൂടാരം ചമയ്ക്കും മോശെ ആ മോശ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കി ആ കൂടാരങ്ങളിൽ ദൈവം അവരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ തമ്പുരാൻ മറിയുടെയും ജോസഫിൻ്റെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർത്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപത്തിലെത്തുന്ന രൂപം നാം കാണുന്നു രണ്ടു പേരുടെ നടുവിൽ നിന്ന ദൈവം ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അവൻ വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ പിന്നെയും പറയുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ പറയുന്ന നാമത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ അവർ നടുവിലുണ്ടെന്ന് ദൈവമെന്നും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ അവനുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ടു പേരുടെ നടുവിൽ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുകയരുത് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിച്ചു പോകരുത് ദൈവം താൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ചിലത് ചെയ്യും ദൈവം അയച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ഒരുക്കും ദൈവം ചിലത് അയക്കും ഒരു പക്ഷേ പണമാകാം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ജോലിയിലേക്കുള്ളതായ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആകാം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിനെ അയക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ആവശ്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അയക്കും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അപ്പാ അങ്ങയുടെ പൊന്നുമക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അങ്ങ് ചിലത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നതിനായി ഉറപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അത്യത്ഭുതങ്ങളുടെയും വലിയ ദൈവിക ജയങ്ങളുടെയും സമയമായത് മാറുന്നല്ലോ നീ ഇവരെ ഉയർത്തുന്ന കൃപയ്ക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന നന്മകൾ ദൈവം അയച്ചിട്ട് വന്ന വലിയ കരുതലുകൾ ദൈവം അയച്ചതിനാൽ മാത്രം വന്നു എന്ന് ഇവർക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രത്യേകമായ അപ്രതീക്ഷിതമായ നന്മകൾ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഇവരുടെ മേൽ അതിനെ അനുവദിച്ച് അത് വന്ന് ചേരട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സകലവിധമായ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇവരെ വിട്ടു മാറട്ടെ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ ഇന്ന് പകലത്തെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രവചന നിയോഗം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുക അത് അവസാനിക്കത്തില്ല നാളെ നമ്മൾ മുഖാമുഖം കാണും ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച കോട്ടയത്ത് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീക ആരാധനയിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോട്ടയത്ത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഹാൾ ബസേലിയസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ലോഗോസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ഐ എം എ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മുടെ ആരാധന ഈ ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം സ്നേഹിതരെ ഇന്നത്തേക്ക് നാം വിട വാങ്ങുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രവചന തോതിൽ നമ്മൾ മുഖാമുഖം കാണും അതുവരെ ഇമ്മാനുവേലിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ നമുക്കായിരിക്കാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ